ഇനി ക്ലാസ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാമെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പുതിയ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ജാവ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് സ്കൂൾ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി ഉണ്ട് അതിന് ഞാനത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നൽകുകയാണ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻ്റ് ഐ ഡി ഈക്വൽസ് വൺ ടു ത്രീ സെമി കോൺ ഇനി എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിമാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക് സ്ട്രിങ് നെയ്മാണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും ഞാനിവിടെ ഒരു മെത്തേഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റെ ഷോ ഐ ഡി എന്നാണ് എൻ്റെ ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് ഇതെന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഐ ഡി ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഐ ഡി ഞാൻ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിളിൽ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെത്തേഡാണ് ആ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് ഷോ നെയിം എന്നാണ് പബ്ലിക് സ്ട്രിങ് ഷോ നെയിം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക നെയിം ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി ഞാൻ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നെയിം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഒബ്ജക്റ്റ് വഴി ആയിരിക്കും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഷോ ഐ ഡിയും ഷോ നെയിമും ഇനി നമുക്ക് പബ്ലിക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ഇതിനകത്ത് പി എസ് വി എം എൻ്റർ അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇതിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ് നെയിം ആണ് മനസ്സിലാക്കുക എസ് ഔട്ട് ഇനി എൻ്റെ ഐ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് ഷോ ഐ ഡി എന്ന മെതേഡ് കോൾ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ആറ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു നെയിം കൊടുക്കണം അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേരിയബിൾ ആക്സസ് ചെയ്യണം സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് നെയിം കൊടുക്കുക ഞാനൊരു നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് ഹരി എന്നാണ് നെയിമ് സെമി കോളം കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡ് ഞാൻ കോൾ ചെയ്യണം ഷോ നെയിം എന്ന് ഉള്ള മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എസ് ഔട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് ഷോ നെയ് റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഹരി എന്നുള്ള പേര് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് 
ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും ഞാൻ ഇവിടെ നെയിം മാത്രമേ അസൈൻ ചെയ്ത് നൽകിയുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ഐ ഡി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് ഐ ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് ഐ ഡി ഈക്വൽസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് എററാണ് റെഡ് കളർ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇത് പ്രൈവറ്റാണ് ഇതിന് ഈ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഈ മോഡിഫയർ ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റായിട്ടാണ് ഈ പ്രൈവറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വേരിയബിളിനെ എനിക്ക് വെളിയിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആ ക്ലാസ്സിന് മാത്രമേ അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ അത് മനസ്സിലായിരിക്കും പബ്ലിക് ആണെങ്കിൽ ആ എൻ്റെയർ സ്കോപ്പിൽ ആ എൻ്റെയർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് അതിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ്സിനും ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇതിനെ ഞാൻ പബ്ലിക് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആക്കുകയാണെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സ്കോപ്പിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം